ছোটবেলায় যখন আমি আমার খুরুরে দেখিনি তখন ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি আমার খুররে নাকি ঘরে রাখাই যেত তিনি কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন কখনো ভূতের খাল কখনো লাহা বাবুদের নাট্য মন্দির আবার কখনো বা পাইন পাড়াদের জঙ্গল তিনি যখন রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরতেন আমার বাবা আলো নিয়ে তিনারে খুঁজতে বেরোতেন শশী ওদের ফের ফের বাগানে ঘুরতে সকলে তো ভাবলে যে শীতের দাপড়টা একটু কমলে হয়তো এত লোকের এত মানুষ বিফলে যাবে নি ঘুরি তুমি ভরসা হারিও নি ঘুরি তুমি ভরসা হারিও নি কত করে ডাকছি মাতা এক ভর্তি মায়ের কাছে আয় গোপাল তোমার ঘরে গিয়ে দেখলাম দুপুরের ভাত যেমনটি ঢাকা তেমনটি পড়ে আছে তুমি ভাত খাওনি কেন অঘর কেন অঘর আমার গোপাল কতদিন ভাত খেতে পাচ্ছে না গিন্নি দিদি কতবার ভাত বেঁকে দেখেছে হয় গোপাল খেয়ে যাবে লাড়ু কাবো ননি কাবো এখন আর যে আসে না গিন্নি দিদি আমার গোপাল যে ছোট ছোট শুধু গঙ্গার পানে যায় তাই পথ আটকে বসে আছি তোমার আসনের গোপাল আর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরকে তুমি এক করে দেখতে পাও অঘর হ্যাঁ গিন্নি দিদি আমি আমার আসনের গোপালকে দক্ষিণেশ্বরের গোপালের মধ্যে এই চোখে দেখতে পেয়েছি গো সে যে আমার কাছে কত বায়না করেছে মাগো এটা রান্না করে খাওয়াবে আমি নিজে রাতে রান্না করে কোলে বসিয়ে তাকে ডাটা চাচ্ছি খাইয়ে এখন তো সে হার বলে না কেন জানি না কিছু দিদি ভাবছ তো আমি পাগলি হয়েছি না গো গিন্নি দিদি না আমার গোপালকে যখন দেখতে পাই না আমার মন্দ কপাল তাই তো আমি তোমাকে কথা দিয়েও কথা রাখতে পারছি না অঘ কলকাতা সেরেস্তার কাজ এখানে মন্দিরের ভোগ সেবার কাজ এসব আমাকেই দেখতে হয় বার বার পটল ডাঙা আর কামার হাটি করতে করতে আমি একটুকু সময় করতে পারছি না যে তোমাকে আমি নিয়ে যাব আর আমিও ওনাকে একটু দেখে আসব মন্দ গোপাল তোমার নয় গিন্দি দিদি মন্দ ভাগ্যে আমার কতদিন আমি আমার গোপালের মুখে মা ডাক শুনে নেব গিন্নি দিদি আমাকে কটা দিন সময় দাও অঘর 
আমি যেমন করেই পারি তোমাকে আমি কাশিপুর নিয়ে যাব সেদিন আমি নিজের হাতে রান্না করে তাকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে আসব কোলে বসিয়ে খাইয়ে আসব বেশ তাই হবে চলো এখন ঘরে চলো আমি নিজের হাতে রান্না করে নিয়ে যাব নিজের হাতে বসে খাওয়াবো এইভাবে যদি ঠাকুরের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তাহলে রোগে নয় রে কয়েকদিনের মধ্যেই ঠাকুর না খেতে পেয়ে চলে যাবে নরিন্দা ঠাকুর তরুণ পদার্থ খেতে পারছেন না ভূমি করে দিচ্ছেন কাশিপুরের খোলামেলা জায়গায় নিয়ে এসে ভেবেছিলাম ঠাকুরের শরীর খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে শ্যামপুকুরের বাড়িতে এর চেয়ে ভালো ছিলেন জানিস নরে ঠাকুর এখানেও রোজ দুবেলা বাগানে ঘোরাফেরা করতেন কিন্তু এখন তো যা অবস্থা নিজের ঘরের বাইরেই যেতে পারেন না পা টলে দেখে মনে হয় শরীরে কোনো বল নেই যে মানুষটাকে কখনো ঘরে রাখা যেত না সারা দিন দক্ষিণেশ্বরে ঘুরে বেড়াতেন আশেপাশে কোনো পাড়ার মহল্লা থেকে কীর্তনের খবর পেলে সেখানে ছুটে যেতেন সেখানে সবার সাথে নাচতেন কীর্তন গাইতেন সেই মানুষটাই রাখা রাখা ভেঙে পড়িস না কাল সকালে আমি ডাক্তার সরকারকে ডেকে নিয়ে আসবো ওনার চেম্বারে যাব সেখানে যদি থাকেন তো ভালো তা না হলে যে রুগীর বাড়িতে গিয়েছেন সেই রুগীর ঠিকানা খুঁজে সেখানে গিয়ে আমি তাকে নিয়ে আসব সকালের দিকে চেম্বারেই থাকবেন নরে এই যে আজকের এসে তুমি দেখে নাও আমার দেখার কিছু নেই বুড়ো গোপাল দাদা হিসেব রাখার কাজটা যে তুমি খুব ভালো করে পারবে সেটা আমি জানি তবে অন্য বিভিন্ন কাজের চাপে তুমি হিসেবটা ঠিক মতো রাখতে পারছ কিনা সেটা দেখার জন্য আমি খাতাটা চেয়েছিলাম খাতাটা তুমি রাখো এবার যে যার নিজের নিজের কাজে যা যা হবে কাল সকালে দেখা যাবে ওখুরি উনি এছেন গো সরকার ডাক্তার আমি ওই জল আনতে গিয়েছিল দেখলুম যে বাগানে একখান জুড়ি গাড়ি ঠুকলো আমি ভাবলাম কে না কে এছে তারপর দেখলুম নরেন আগে আগে পিছে পিছে সরকার তবে নরেনি টেনে নিয়েছে বুঝলি ওই তো ওই বলরামবাবুর বাড়িতে শ্যামপুকুরের বাড়িতে যাওয়ার পর দেব উনি তো তোর খুরুরে দেখছেন তিনি তো রোজ একবার করে খুরুরে দেখতে আসতে পারে কলকেতা দে রোজ রোজে এতটা পথ আসা কখনো সম্ভব রে মা তা ঠিক তাই তো সে আসতে পারেনি না হলে মানুষটা যে তোর খুরুরে খুব ভালোবাসে নে লক্ষ্মী হে দেখ না আজ যখন এছেন তখন তিনি নিদিন দিয়ে যাবেন কোনো কি নরেন তো সেখানে আছে যাক বাবা নিশ্চিন্তে ডাক্তারবাবুর এসে ভালো করে সব বুঝে বলবে কনে এত নিয়ম করে চলার পরেও খুড়ো কেন সব কিছু বমি করে দিচ্ছে তা তিনি একবার দেখলেই বলে দেবেন তাই না খুড়ি বারবার বমি হচ্ছে কেন খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম হচ্ছে বুঝি হম না 
ठाकुर के सरकम खबर ही देवा कैक दिन मंसे सुरुआ खाचन खेते <laughs> मान <laughs> रसबुदेबू <laughs> 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 भगवान श्री कृष्ण एक बार अर्जुन रे एक फलन तो जाम गाचर सामने नहीं गए बोल बोल तो अर्जुन ओ गाचे कि फले आर्जुन ओ सब किस देखे टेके बोल जे ओ गाचर मध्य कलो जाम झूले आगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन रे शुदूले मन दिए देखते थे तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने शुदले अर्जुन ए बार तुम कि देखो गल्पटा कम लगल तुम मंद न विश्व चरा चर मायर अंडारे डाबू ठाकुर के पथ्य देवा 
গেড়ি গুগলি ঝোল কদিন খাইয়ে দেখা যেতে পারে শোনো যেভাবে মাংস শুরু হয় সেইভাবে রাঁধতে করবে তুমি কিন্তু পেট ভরে খেয়েও যাতে বাজি প্রস্রাব সব ভালোভাবে হয় এখন তোমার সঙ্গে আজ আর আমি গল্প করতে পারছি না ওদিকে চেম্বারে তো অনেক রোগী বসে আছে ওই যে নরেন জোর করে ধরে নিয়ে এলো তাই ঠাকুর কাল থেকে কিছু খাননি মানে খেতে পারেননি বমি হওয়ার পর থেকে ঘুম থেকে ওঠেননি একবার আরে ভাই উঠবেন কেসে হ্যাঁ ঠাকুরজি ও বিচা বা বাজিয়ে ফেলে উনি ছটফট করে আমি রাতে বহুবার ঘুম থেকে উঠেছি লেকিন দেখেছি কি ঠাকুরজি বিস্তার ভিজিয়েছেন কি না লেকিন কিছু হয় না এমনি এমনি কি এসব হয় নাকি ঠাকুরের পেটে কোনো দানা পানি নেই হবে কেমন করে পেটে কি কিছু ছিল যে হবে এইভাবে না খেয়ে থাকলে কিন্তু অন্য বিপদ হতে পারে হ্যাঁ আমার বি ওই চিন্তা হচ্ছে কালী ভাই ঠাকুরজির পেটে তো কিছু নাই আর কেসে খাবে না খেলেই তো উল্টি হয়ে যায় আর উল্টি হলে বহুত কষ্ট হয় এই কারণে দাঁড় যায় ঠাকুরজি ইসলিয়ে ভয়ে রাত মে কিছু খান না ডাক্তার ঠাকুরকে দেখে কি পথের প্রয়োজন সেটা বলে দেবে কি আর বলবেন তিনি সেই একই খাবার হয় পাতলা সুজি না তো তরল কিছু ও দিন ঠাকুরজি ভাত খান নি আগে জবা একটু ভাতের মন্ড খেতে দেন এখন তো তাও খেতে পারেন না ডাক্তার যাই বলুক না কেন যে পথই ঠিক না কেন ঠাকুরের পেটে কিছু থাকা দরকার নড়ে নিলেই জানা যাবে ডাক্তার ঠাকুরকে কি পথ্য দিয়েছে ঠাকুরের ডাক্তার দেখে কি বললেন কই খিচুটি তো জানা হলো নি এখন তেনারে গিয়ে কি খেতে দি বল তো বমি করার পর দে খিচুটি খান নি তিনি বমি করার পর তিনি বড় ভয় পান এখন খিচুটি আর খেতেও চাননি আচ্ছা তুমি বলো এই আগে যখন তিনি বই পেটের ব্যাডিতে ভুগতেন কই তখন তখন ভয় পেতেননি আজকাল বমি করলে এত ভয় পান কেন বলো তো ভয় কি এমনিতে পান গো মা বমি করতে ঠাকুরের যে বড় কষ্ট হয় তা অবশ্য ঠিক বলেছ গোলাপ মুখে মানুষটি কিচ্ছুটি বলতে পারেনি এত কষ্ট এত যাত না তবু দেখো মুখে কেমন হাসি ফুটে থাকে আমারে একটু কোনো বুঝতে দেয়নি যে এত কষ্ট হচ্ছে এত কিছু হচ্ছে হ্যাঁ এদিকে ডাক্তারটা চলে গিয়েছে না হাঁচে তাও তো বুঝতে পারছিনি লক্ষ্মীমণি তো গিয়েছে জানতে মা খুঁড়ে ওই তো লক্ষ্মী আর পড়েছে অনকে বলি ডাকতে সে কিনে আছেন না উনি চলে গিয়েছে চলে গিয়েছেন তা তেনার ঘরে এখন কে আছে রে মা এখন বোধ হয় কেউ নেই তোরা এদিকটা একটু দেখিস তো আমি তেনার ঘরে যাই তেনার গিয়ে শুধু তিনি কি খাবে মা তো ঠাকুরের জন্য কোনো পত্তি করেননি কি জানি ডাক্তার কি পত্তি দিতে বললেন খুঁড়ি তো খুঁড়োর ঘরে গিয়েছেন উনি এলেই জানা যাবেন খুঁড়োর পত্তি কি হবে